viewers. Uh, we are here today with uh, my brother here. Uh, he will tell you his name. Yeah. And myself, my name is Napoleon Were. Uh, we are uh, discussing about peace in the country during these times of election. Uh, uh, oh, sana kaka. Uh, kwa majina naitwa Peter John Kefa. Uh, mimi kwa sasa hivi nipo Kenya nafanya biashara ndogo ndogo hizi. Uh, nipo na kaka yangu hapa rafiki yangu ndugu yangu. Uh, labda ata ata ataendelea kuelezea. <laughs> okay. Uh, kifa tumefanya naye mambo mengi kila mara anakuja nchi akirudi. Uh, ni mtu ambaye amefanya na vijana katika sanaa na hata kwaya ya kanisa ni mtu ambaye anajulikana uh, kwa wakati huu ningependa tuzungumze kuhusu mambo ya amani tunapoelekea katika uchaguzi uh, mwezi wa nani uh, karibuni uh, we have seen uh, many times we've had these problems happening in the country uh, young people of today our jui vijana uh, wa squeeze our jui kenya imetoka wapi tumekuwa sana na mambo ya uh, mambo ya migogoro uh, wakati wa uchaguzi watu wameuana na hata wakati wanapouana huwa viongozi wamewaambia waendelee uwane lakini viongozi wenyewe wanakaa nyumbani na watoto wao kwa hiyo watoto wao hawaendi katika zile vurugu sasa utapata kwamba viongozi ndio wanawapatia vijana pesa wanaenda walete vurumai watu waweze kupigana watu waweze kutuziana wengine wafunge barabara Mambo haya je, wewe waziona Tanzania? Ah, hivi vitu kwetu kusema ukweli kidogo. Usalama wangu unazingatiwa sana. Ah, mambo yatokea gi. Yatokea mm. kabisa. Ya. Yeah. Lakini pia hata Kenya, Kenya inawezekana estoke. Ya, yeah, Kenya Kenya ni ni nchi ambayo ina watu ambao wanaweza wakasikiliza kitu na wakaelewa. Mm -hmm. Ya yeah, wanaweza wakasikiliza kitu na wakaelewa iwapo wakiambiwa kwamba hatutaki mfanye hivi na hivi na hivi. Mm -hmm. Kama vile tumesema wewe vijana, vijana ndo. Yeah. Sasa vijana unajua kama sasa hapa Kenya tuko na vijana ambao hawaja hawaja hawaku hawaku hawakuona sana. Hawakuona sana yale ambayo yalifanyika Uh, 2007 na hata 2017 kwa hivyo wameyasahau kwa hivyo wanasiasa wakija wanawaambia tu ah tuchukie wale ah oh, wanaitana majina majina sasa vijana kama hawawezi zawaambia vipi ah vijana wenzangu tu mimi naweza nikawashauri kwanza sisi inatabidi yani tujue kwamba maisha yetu bado ya, tunaendelea ya yeah, so inabidi yani maisha yetu kama sisi vijana inabidi tuyalinde sana maisha yetu. Ya. Sasa hizo vitu vikitokea waga zina zinaleta sana athari kwa kwa vijana wengi. Mm. Ya, so vijana mimi kwa nawashauri. Haya mambo ya utimu utimu tuache na pia tuombe uchaguzi upite vizuri. Kitu kikubwa ni kumuomba Mungu. Ya. Mm. Tukimuomba Mungu mambo yatakuwa vizuri bana. Uchaguzi haya Mm. Uh, nadhani hata nchi yangu kwa vyovyote vile itasimama na taifa la Kenya mm. kwa ajili ya kuliombea isi, isi yani kwenye uchaguzi kuna vitu vingi vinatokea ya yeah. mm. so Tanzania nadhani itasimama pamoja na Kenya mm. Tanzania ni nchi ambayo ina zina mahusiano sana na Kenya ya yeah. paka kwa malaisi kwa viongozi wadogo wadogo 
kwa laia bado kuna watoto wapo wapo Kenya baba zao ni wa Tanzania kuna watoto wapo Tanzania mama zao ni wa Kenya unaona na bro mm. kwa Kenya na Tanzania ni nchi ambazo zina uhusiano mwingi kabisa kuachana na ukaribu ya yeah. so Tanzania nadhani itasimama na Kenya kuliomba taifa mambo ya kutofautiana ya stoke na nadhani stack sana, sana kuingia ndani kwa sababu uh, mimi ninachotaka kusema mm. Kenya tutaiombea sana mm. na Kenya ni nchi ambayo ni nzuri sana mm. ukija mgeni watu watu wa Kenya wana ukarimu wana watu yani kwanza wata yani si si ni 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 eleze vipi yani mm. kwa vile ninavyojua Kenya mimi mm. yeah Ah uh, mimi vijana wenzangu tu ningependa kuwashauri kwa upole kabisa na kwa upendo hata sio kwa yani kwa lugha mbaya. Nilikuwa nataka niwashauri vijana wenzangu tusi tuwe na msimamo kwenye mambo ya. Unajua sisi tukifanya tukifanya vurugu hata watoto wetu maisha yao yatakuwa yata yataendelea vibaya eh? maisha yao yatakuwa na wakati wakati mgumu sawa sasa hivi kuna wenye hawana watoto kuna wale wana watoto bado ni vijana lakini bado utapata watoto je watoto wako unafikiri watakuja kuishi vipi yeah. so vijana wenzangu nilikuwa nawaomba sana haya mambo ya stoke na tu, tuzidi tu kuombea Kenya kikubwa ni maombi Mungu Uki, ukitaka kuomba kitu wewe omba vitu vyako vyote lakini usisahau kuombea uchaguzi. Yaani hicho kitu Mungu, yani ukiingiza tu kitu kidogo tu kwenye maombi, Mungu atasikia na Mungu atasimama kwa njia zozote zile. Ya. Yeah. Hicho ndo nilikuwa nataka niwaambie vijana wangu wenzangu bro. Ebu, ebu basi tueleze kidogo kuhusu mambo ya Afrika Mashariki vile tunavyoungana kwa kizungu wanasema Uh, integration uh, na vile inahusiana na amani vile tumeshikana na vile amani tunafaa tuwe na amani katika Afrika mashariki yote kwa wakati huu tunajua mpaka DRC Congo tunao linatukusa kwa njia gani ni e mambo ya muungano ah uh, uh, kuhusu muungano nadhani uh, kwanza kabisa ningependa kusema muungano wetu una ushirikiano una ushirikiano mkubwa sana na unajua ushirikiano unaleta una, una kwa watu watu hata sio viongozi watu watu wa Kenya wa Uganda Tanzania yani unaweza kaenda Tanzania na ni Uganda mkaongea Kiswahili unaweza kuja Kenya mkaongea Kiswahili yani tuna tunaishi tu kipekee yani yani sio ni kweli zebi pia. Yeah. Mm. Yeah. Kwa hiyo mimi naona yani tupo vizuri kabisa Afrika Mashariki. Kwa hiyo naona tunafaa kutimiza mambo ya amani kila mahali kote kote kabisa Afrika kabisa, Mashariki. Kabisa kabisa. Kwa sababu gani? Mm. Amani ni mtu tu. Yaani amani inatoka kwa mtu sio hata kwa Mungu. Ila Mungu ni wa kuomba baraka. Mm. Lakini amani we mwenyewe mtu ina, inabidi uji ujirinde usi vishawishi shawishi tu uepuke vishawishi kitu kinachofanya watu amani ipotee ni mambo ya kushawishiwa yani unashawishiwa kitu ambacho ukijui lakini ukishawishiwa kitu ambacho unakielewa unaweza ukakaa ukafikiria ukasema ah hichi kitu sio kizuri mm. yeah. hebu tujaribu kuepuka sana mambo ya kushawishiwa na viongozi wale ambao wanataka mamlaka wakijipenda wenyewe lakini hawawezi waka wakaleta vijana wao watoto wao ili waweze kupigana ama kuleta vurumai jinsi wanavyopea na pesa ili uh, amani isiwepo uh, vijana tujaribu sana kupenda nchi yetu tuweze kuona nchi yetu imetoka mbali kiasi gani 
tuweze kuangalia uh, mababu zetu walivyopigania uhuru na hawa wengine ambao wako hapa pia wakapigania uhuru wa wa pili na sasa tunaelekea katika mambo ya uhuru ya tatu uhuru ya tatu ni mambo ya uh, mambo ya uchumi tunataka ili tuweze kuendelea tuende mbali zaidi wakati tunaenda kuchagua kuchagua viongozi wetu tuangalie sana mambo ya uwezo wao wa kuleta uchumi bora uwezo wao wa kuleta amani zaidi uwezo wao wa kuweza kupigana na mambo ya mambo ya uh, utoaji wa hongo tujaribu sana ku, kuangalia mambo ya maadili yale ambayo yanafaa uh, badala ya kuangalia kwamba uh, huyu ni mtu wa kutoka katika sehemu yetu huyu ni mtu ambaye ni wa kabila langu tuangalie sera zake ziko vipi na wakati wa uchaguzi sote ni wa Kenya sote ni wa Kenya awe ni Raila awe ni Ruto awe ni uh, Wajakoya awe ni yule mwingine aitwa nani na awe ni huyo mwingine wote ni wa Kenya na kiti cha urais unachukuliwa na mtu mmoja tu unachukuliwa na mtu mmoja hakuna watu wawili ambao watakalia kiti kimoja kile kwa hivyo lazima mmoja ashinde na kama mwenzako ameshindwa hata akisema kwamba ameshindwa kwa njia ambayo sio uh, ya kialali basi tuko na koti Kenya ina historia nzuri sana ya kuonyesha kwamba koti inaweza ikajisimamia na iamue kesi wakati walibatilisha uh, uchaguzi wa wa miaka na saba watu hawakuamini ya kwamba ingewezekana lakini ili iwezekana na ikafanyika Kenya ina historia hiyo ulimwenguni kote kwa hivyo tusilete shida tusirushiane mawe tupatie wenzetu nafasi ya kuzungumza wakati wa nini wakija kwenu kama ni mtu ambaye mpendi msikilizeni tu kama bado hamtaki hamjakubaliana na sera zake muacheni aende aende bila kelele yoyote Mbesikia mwenzangu kutoka Tanzania vile alivyozungumza Kenya imependwa na nchi za Afrika Mashariki Jinsi wa Kenya wanavyopenda pia wa Tanzania, wa Uganda, wa Burundi, wa Rwanda, wa South Sudan na wa DRC Congo Kinshasa. Mm. Kwa hivyo tunapendana sote. Tujaribu sana ili tuwe na amani. Na hii amani nataka ifike pia kwa watu wa Congo. DRC Congo Kinshasa. Tujaribu sana tuwe na amani. Wazungu wanatuangalia wakisema kwamba sisi ni watu wa kupenda makelele. Lakini sivyo. Waafrika ni watu wa amani. Tafadhali tuweze kuonyesha amani. Sema direct na vijana waambie unafikiriaje kuhusu mambo ya amani? Ah, cha kuzungumza mwisho kabisa nilikuwa na nawasihi vijana wenzangu, vijana wa Kenya, vijana ambao tuna tuna ushirikiano mwema nilikuwa tunataka kuwaomba tusi tusikubali haya mambo yatoke na kijana mwenzio unaweza ukamuhimiza ukamwambia ukamjenga ukaushauri ukamuja, 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 ya yeah, anaweza kakuelewa na na imani hizi vitu haviwezi kutokea kabisa kwa wakati huu tukishirikiana kwa nguvu moja na Kenya tuko pamoja sana na Tanzania tawaombea na uchaguzi utaisha vizuri na Mungu tutamshukuru pia amani idumu Kenya peace